హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐవీఎల్ అకాడమీ రోజు రోజుకు మీ లైక్స్ మరియు పాజిటివ్ కామెంట్స్ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి దానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఎడిటోరియల్స్ మీద వీడియో చేయండి హెడ్ లైన్స్ మీద వీడియో చేయండి ఆర్టికల్స్ మీద వీడియో చేయండి అని అడుగుతున్నారు నేను ప్రస్తుతం ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫుల్ టైం టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ సమయం నేను చెప్పే పాఠశాలలో కేటాయించవలసి వస్తుంది కేటాయించాలి కూడా మీ అందరి సలహా ప్రకారం అన్ని రకాల వీడియోలు క్రమేణా కాలక్రమేణా చేస్తూ ఉంటాను దానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు దయచేసి అర్థం చేసుకోగలరు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పే న్యూస్ పేపర్ పీడిఎఫ్ లింక్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇది వర్క్ అయితే ఈ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నా ఈ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దాం హెడ్ లైన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి బ్యాచ్ క్యాండిడేట్స్ స్టేజ్ ప్రొటెస్ట్ ఫర్ జాబ్స్ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి బ్యాచ్ క్యాండిడేట్స్ అభ్యర్థులు స్టేజ్ ప్రొటెస్ట్ అంటే నిరసనకు దిగారు ప్రొటెస్ట్ అంటే నిరసన స్టేజ్ అంటే దిగడం లేదా పార్టిసిపేట్ చేయడం పాల్గొనడం నిరసనలో పాల్గొన్నారనొచ్చు నిరసనకు దిగారని కూడా అనొచ్చు దేనికోసం ఫర్ జాబ్స్ ఉద్యోగాల కోసం చూడండి వివరాల్లోకి వెళ్తే క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి బ్యాచ్ హూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్టేజ్ ఎ ప్రొటెస్ట్ ఎట్ ధర్నా చౌక్ ఇన్ విజయవాడ ఆన్ వెన్స్డే చూడండి క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి బ్యాచ్ అంటే క్యాండిడేట్స్ అభ్యర్థులు బిలాంగింగ్ టు అంటే చెందిన దీనికి నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి బ్యాచ్ చెందిన అభ్యర్థులు అందరూ హూ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ జాబ్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వారు ఎదురు చూస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా స్టేజ్ డే ప్రొటెస్ట్ అంటే నిరసనకు దిగారు లేదా నిరసనలో పాల్గొన్నారు ఎట్ ధర్నా చౌక్ ఇన్ విజయవాడ విజయవాడలో ఉండే ధర్నా చౌక్ వద్ద నిరసనకు దిగారు ఆన్ వెన్స్డే బుధవారం నాడు స్పీకింగ్ టు ద మీడియా ఈ శ్రీనివాసులు సెడ్ దట్ ద ప్రొటెస్టర్స్ కంప్రైస్డ్ నైన్టీ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ద షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అండ్ విమెన్ కేటగిరీస్ చూడండి స్పీకింగ్ టు ద మీడియా మీడియాతో మాట్లాడుతూ స్పీకింగ్ అంటే మాట్లాడుతూ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ శ్రీనివాసులు సెడ్ అన్నారు దట్ అని ద ప్రొటెస్టర్స్ నిరసనకారులు కంప్రైస్డ్ అంటే కలిసి ఉండడం ఎవరెవరు నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్సి క్యాండిడేట్స్ అభ్యర్థులు బిలాంగింగ్ టు చెందిన వారు ఎవరెవరు అంటే షెడ్యూల్ కులాలు మరియు వెనకబడిన వర్గాలు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంటే వెనకబడిన వర్గాలు ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే శారీరక వికలాంగులు మరియు విమెన్ మహిళా విభాగానికి చెందిన వారు వీళ్ళందరూ కూడా నిరసనకు దిగారు చూడండి హీ సెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డ్యూరింగ్ హిస్ పాదయాత్ర ఇన్ ద రన్ అప్ టు ద టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ హ్యాడ్ ప్రామిస్ దట్ జాబ్స్ వుడ్ బి గివెన్ టు క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్ ఇఫ్ హీ కేమ్ టు పవర్ చూడండి హీ సెడ్ శ్రీనివాసులు అన్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి డ్యూరింగ్ హిస్ పాదయాత్ర ఇన్ ద రన్ అప్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో పాదయాత్ర సమయంలో డ్యూరింగ్ అంటే సమయంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు జరిగిన పాదయాత్ర సమయంలో హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ వాగ్దానం చేశారు దట్ లేదా ప్రమాణం చేశారు దట్ జాబ్స్ వుడ్ బి గివెన్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వబడతాయి వుడ్ బి గివెన్ అంటే ఇవ్వబడతాయి ఇది ప్యాసి వైజ్లో ఉంది టు క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు క్వాలిఫైడ్ అంటే అర్హత సాధించిన క్యాండిడేట్స్ అభ్యర్థులు ఇఫ్ హీ కేమ్ టు పవర్ అంటే అతను అధికారంలోకి వస్తే అతను అంటే ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలోకి వస్తే అని చెప్పింది అలాగే ఇన్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ద గవర్నమెంట్ ఇన్వైటెడ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఫ్రమ్ ద క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చూడండి ఇన్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండు జూలైలో ద గవర్నమెంట్ ఇన్వైటెడ్ ప్రభుత్వం ఆహ్వానించింది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ని ఆహ్వానించింది ఫ్రమ్ ద క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల నుండి 
అప్లికేషన్స్ను ఆహ్వానించాయి అండ్ మరియు కంప్లీటెడ్ పూర్తి చేసింది ఏంటి ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తయింది అంటే సర్టిఫికేట్ పరిశీలన కూడా పూర్తయింది బట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫాలో ద రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ వైల్ అపాయింటింగ్ ద క్యాండిడేట్స్ లీవింగ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ డిస్టిక్స్ ఇన్ ద స్టేట్ హై అండ్ డ్రై సెడ్ మిస్టర్ శ్రీనివాసులు చూడండి బట్ కానీ ఇట్ డిడ్ నాట్ ఫాలో అది ఫాలో కాలేదు అది ఫాలో అవ్వలేదు ఏది ద రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అంటే రిజర్వేషన్ అనే నియమాలు ఫాలో అవ్వలేదు అని శ్రీనివాసులు అన్నారు వైల్ అపాయింటింగ్ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వలేదు అపాయింటింగ్ అంటే నియామక సమయంలో వైల్ అంటే సమయంలో వై అపాయింటింగ్ అంటే నియమించడం నియమించే సమయంలో రిజర్వేషన్ ఫాలో అవ్వలేదు ద క్యాండిడేట్స్ అభ్యర్థులు లీవింగ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఆరు మందిని వదిలేస్తూ అభ్యర్థులను వదిలేస్తూ ఫ్రమ్ ఎయిట్ డిస్టిక్స్ అంటే ఎనిమిది జిల్లాల నుంచి రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఆరు మంది అభ్యర్థులను వదిలేశారు ఇన్ ద స్టేట్ రాష్ట్రంలో హై అండ్ డ్రై హై అండ్ డ్రై అంటే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో మిస్టర్ శ్రీనివాసులు అన్నారు హీ సెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెంటీ టూ ఆఫ్ ద టోటల్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్యాండిడేట్స్ హూ సర్టిఫికేట్స్ వర్ వెరిఫైడ్ వర్ గివెన్ జాబ్స్ ఇన్ ద ఓపెన్ మెరిట్ కేటగిరీ వైల్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ క్యాండిడేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బేసిస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఎస్సీస్ అండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ కడప కర్నూలు ప్రకాశం గుంటూరు ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి నెల్లూరు అండ్ కృష్ణా డిస్టిక్స్ వర్ డిప్రైవ్ ఆఫ్ జాబ్స్ చూడండి అతను అన్నారు ఆరు వేల ఏడు వందల యాభై నాలుగు మందిలో నాలుగు వేల డెబ్బై రెండు మంది అభ్యర్థులు సర్టిఫికేట్స్ వర్ వెరిఫైడ్ అంటే పరిశీలించాడు అండ్ వారికి మరియు జాబ్స్ ఇచ్చారు అంటే ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఇంత ఓపెన్ మెరిట్ కేటగిరీ ఓపెన్ కేటగిరీలో మెరిట్ కేటగిరీలో వైల్ అదే సమయంలో రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఆరు మంది అభ్యర్థులు ఇంక్లూడింగ్ కలిసి ఒక వెయ్యి ఇరవై ఒక మంది బీసీలు ఆరు వందల యాభై రెండు మంది ఎస్సీలు ఆరు వందల యాభై మూడు మంది ఓసీలు అభ్యర్థులు ఆరు వందల యాభై మూడు మంది ఓసీ అభ్యర్థులు ఫ్రమ్ కడప కర్నూల్ ప్రకాశం గుంటూరు అండ్ ఈస్ట్ ప్రకాశం గుంటూరు ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి నెల్లూరు అండ్ కృష్ణ డిస్టిక్స్ వర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ జాబ్స్ వాళ్ళు ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు డిప్రైవ్డ్ అంటే కోల్పోవడం ద ప్రొటెస్టర్స్ అర్జెడ్ ద గవర్నమెంట్ టు డూ ద నీడ్ఫుల్ ద ఎర్లీయెస్ట్ చూడండి ద నిరసనకారులు వేడుకున్నారు అర్జుడు ద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాన్ని టు డూ ద నీడ్ఫుల్ వారికి సహాయం చేయమని ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఎట్ ద ఎర్లీయెస్ట్ ఈ విధంగా మీరు చిన్న చిన్న ఆర్టికల్ని తీసుకుని ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ చాలా ఈజీగా ఉ